शांति 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 ओ श्री आदिदेवाय अच्युताय नम ओ शांति 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 निन्न मन को मन चेट ध्यान तपस्स फल मन एपड़ू उल्लास उवाली मन एपड़ू आनंद भरत स्थित उ मन निस्तेज पड़प जड़ पड़े उड़ा कुदर कुछ अटे ध्यान में उन्नत स्थाई की वेलाले मन उत्तेजम आनंद परस्थित उ चूस मन विकसि का मन या स्वभाव निशन तमस्स पड़े उद्रेका लोन उद्रेक कोपमे अखले और मनि मीदे अनुराग प्रेम दाने उद्रेक वस्तु मनि मीदे ईर्ष दुस द्वेष कोपम वीट सर दी उद्रेक ऐरपड़ी मन से सुकलम विकल्पम मध्यमिटात उठी विषयान मैं चुप्क अंकनी तपस्सा वाले ध्यान चेटवा अंत साधक एपड़ू अप्रम तो उ चाल जाग्रत उ देश चूस सर मनसो विसूद विसगने राकूद मन की मन या ध्यान स्थित पक्दारी पटक प्रगति पदों मुंदर की वेट उ अला नेमदू चू चू पोटे मन या उन्नत स्था नीति मन या उन्नत स्था ये पा दला ध्याना मन उल्लास का उच्को ध्यान चू पावाली नीलो फैटिग राकूद फैटिग अंटे नील अलसट राकूद अयो इतकाल नी रावी अने अलसट निरुत्साह अभी राकूद पानी अला प्रेम तो उल्लास तो आनंद तो आन स्थित कंटिव चस्ते मन या उन्नत स्थित की चरगल अब मन चेट योग विद्य मन अक लक्ष्या चेरी मन मन तेजने साध्यमी वैराग्यमने शब्दा मन चुटपल की रायकूद वैराग्यम अंत असल वैराग्या अर्थमेटी सुख दुख सुखम दुख वे रकू मारक पद्धति उ वैराग्यम अटार रागम लेने वाली परस्थित नीक सुखमस्ते आनंद पड़पे दुखम वैसे कष्ट पड़पे इध मन जीवित यावस्थलो अलागे द्वंद्वी उ कदा सुख दुख रकर अन्नी बाधल दुे सुख सतोषा वीटन सामनत्वा पाटा वैराग्यमंटार तप वैराग्यमंटे उदा कंप्लीट वो पक की वेलिपि निराश निस्पृह पड़पू वैराग्यम का वैराग्य स्थित समत् दृष्टि ने अलवरचाली समत् दृष्टि ने पंदमे वैराग्यम दाने अर्धा
మనసు యొక్క వివిధ కార్యకలాపాలు మనసు చేసేటటువంటి అన్ని రకాల పనుల మీద మనకి ఒక రకమైనటువంటి అవగాహన రావాలి అంటే సంయమనం భూతదయ ఈ రెండింటినీ అలవరుచుకోవాలి సంయమనం అంటే ఏమిటి మంచి మంచిలో కలుస్తుంది మంచి మంచిలో సంయమనం జరుగుతుంది చెడు చెడులో సంయమనం జరుగుతుంది చెడు మంచిలో సంయమనం జరగడం సాధారణంగా ఉండదు ఒక దానిలో ఒకటి కలిసి తాదాత్మ్యతని పొందడాన్ని సంయమనం అంటారు ఇప్పుడు ముందు ముందు మీకు దీని గురించి మరింత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను అందుకని ఎప్పుడైనా కూడా ఒక అప్రమత్తతో సంయమనాన్ని భూతదయని కలిగి ఉండాలి అని చెప్పుకున్నాను నేను సాయంత్రం ఈరోజు దాని నుంచి ఇప్పుడు ఏమైంది స్వామిగారు ఎక్కడున్నారు రత్నకోట గుహలో ఉన్నారు గుహలో ఆయన పడుకునేటందుకు ఆ దర్భచాప ఇద్దరికి కలిపి ఆయనకి విజేంద్ర స్వామికి కలిపి మొదటి రోజున ఒక చాప ఒకటి తయారు చేసుకున్నారు కదా ఆ చాప మీదే వాళ్ళిద్దరు పడుకుంటూ ఉండేవారు వీడు పడుకునే సమయానికి తెల్లతేళ్ళు పెద్ద పెద్ద మండ్రగబ్బం లాంటి పెద్ద పెద్ద తెల్లతేళ్ళు ఒక నాలుగో ఐదో వచ్చేసి ఆ చాప మీద ఉండేది అప్పుడు స్వామిగారు ఏం చేసేవారు చిన్న పుల్ల తీసుకుని నెమ్మదిగా ఆ పుల్ల మీద దాన్ని ఎక్కించి తీసుకుని వెళ్ళి బయట పడేసేవాడు ఇలా ఈ తేళ్ళు ఏం చేసాయి నాలుగైదు రోజుల పాటు ప్రతిరోజు వీరు ఏ టైంకి పడుకోదలుచుకున్నారో సరిగ్గా పడుకునే సమయానికి తేళ్ళు వచ్చేస్తుంది ఒకరోజైతే ఆ తేళ్ళు అసలు కదలడం మానేసాయి ఆయన పుల్ల పెట్టి తీద్దామన్నా కూడా ఉన్న చోట నుంచి కదలటం లేదు సరేలే అని చెప్పి ఆ తేళ్ళని అలా ఉంచి దానికి కొంచెం యువతలకి జరి స్వామిగారు పడుకున్నట్లు పడుకుంటే దానిలో ఉండే ఒక తేలు వచ్చి స్వామిగారిని కుట్టింది చూడండి ఇదే మనమైతే ఏం చేస్తాం తేళ్ళు ఉంటే హడీలు చచ్చిపోతాం మొట్టమొదట ఈ తేళ్ళతోటి ఇక్కడి నుంచి వచ్చిందని లేదా ఒక తేలు కుడితే స్వామిగారి యొక్క రియాక్షన్ చూడండి అప్పుడు ఏం చేశారు వాటిని ఏమీ చేయకుండా ఈ తేలు కుట్టగానే మిగిలిన తేళ్ళని పారిపోయేట అక్కడి నుంచి ఆయన వెంటనే ఆసనం వేసుకుని ధ్యానంలో కూర్చున్నట్టు స్వామిగారు ఒళ్ళంతా నీలం రంగులో మారిపోతుంది తెల్లటి మనిషి ఆయన అలా పచ్చటి బంగారు రంగులో మెరిసిపోతున్న మనిషి కాళ్ళు అవి రంగు మారిపోయి బ్లూ కలర్లోకి వచ్చేస్తున్నాయి వెంటనే ఆయన ఏం మందు తీసుకోలే ఆసనం వేసి కూర్చుని ప్రాణాయామ ప్రక్రియ మొదలుపెట్టారు ఆ నిష్ట అక్క స్వామిగారికే చెల్లింది అనమాట ఎవరు భూతదయ పరోపకారం సంయమనం ఇవన్నీ పాటించడం అంటే నేను చెబుతున్నాను ఊరికనే ఆయన నోటితో చెప్పిన మాటలు కాదు ఆయన ఆచరించినటువంటివి మనమైతే ఏం చేస్తాం చెప్పు తీసుకుని తేలిని చచ్చేట్లు చంపేస్తాం అక్కడ మొట్టమొదటి కు కుట్టింది కదా కుట్టినంతసేపు మనం కూడా మంచిగానే ఉంటాం అనుకోండి పో నేను మనం స్వామిగారి కన్నా గొప్పవాళ్ళం మనం అందుకని ఉంటాం కానీ ఆ తేలు కుట్టిందా దాని పెళ్ళి అయింది చెప్పు తీసుకుని దాన్ని చంపుతాం స్వామిగారు ఏం చేశారు ఆ తేలు గురించి ఏం పట్టించుకోలేదు తేలు ఏం చేయలేదు వెంటనే ఆసనం వేసి కూర్చుని ధ్యానంలో ప్రాణాయ ప్రక్రియ చేసి ఆ విషయాన్ని శరీరం నుంచి బయటికి పంపించేశారు అది సంయమనం భూతదయ మీకు చెప్తారు కదా ఒక ముని నదిలో స్నానం చేస్తుందంట స్నానం చేస్తుంటే ఒక తేలు కొట్టుకుని పోతుంది తేలు నీళ్ళలో కొట్టుకుని పోతుంటే అయ్యయ్యో అని చెప్పి ఒక ఆకు అలా పెట్టి ఆ తేలిని రక్షించేట ఆ ఆకు నెమ్మదిగా ఆకు ఈ చేతిలో ఉంది కదా చేతి మీకు వచ్చే తేలు టక్కన కుట్టింది చీ అని పడేసాడు ఆయన వదిలేసాడు మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ రెండు నిమిషాలు అయిన తర్వాత మళ్ళీ అది గిలగిలా కొట్టుకుపోతుంటే మళ్ళీ ఆకు పెట్టి 
ఇంకోసారి చేసేది ఇంకోసారి కూడా పెట్టగానే మళ్ళీ కుట్టింది అది కుడితేనే సరే దాన్ని ఎలాగో అలా ఒడ్డుకి తీసుకొద్దాం అని ట్రై చేసే లోపల మళ్ళీ పడిపోయింది నీళ్ళలో మళ్ళీ ఆకు పెట్టి దాన్ని పెట్టాడు ఇలా ఈ పక్కన ఒడ్డు మీద ఉన్న కాయన మనలాంటి వాడు చూసి ఆయన బుద్ధి ఉందా లేదా ఆ తేలు నేను చచ్చేట్లా కుడుతోంది ఇప్పటికేమో మొహం శరీరంలో సగం విషం ఎక్కేసింది అయినా దాన్ని రక్షిస్తున్నావు ఏమిటి అప్పుడు ఆయన చెబుతాడు తేలు యొక్క నైజం ఏమిటి కుట్టడం నా నైజం ఏమిటి పరోపకారం ఇంకో మనిషిని రక్షించడం దాని ప్రాణాపాయ స్థితిలో కూడా దాని నైజాన్ని అది మార్చుకోవటం లేదు కదా నేను నాకు ప్రాణం అపాయం ఏం లేదు కదా నాకు నేను ఎందుకు మార్చుకోవాలి నా గుణాన్ని నా గుణాన్ని నేను మంచిగా చేసుకోవాలి అందుకని నేను దాన్ని రక్షిస్తున్నాను దాన్ని రక్షించడం అనేది నా గుణం భూతదయ నాలో ఉండాలి అది తగ్గిపోకూడదు అందుకని దీన్ని నేను దాని గుణం అది మానటం లేదు బాగుంది నేను దాన్ని అది భూతదయ అంటే దాని గుణాన్ని దాన్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను నా గుణాన్ని మార్చుకోకుండా నా గుణాన్ని నేను అభివృద్ధి చేసుకో ఇంకో రోజు ఏమైంది ఆ రోజు చాలా చలిగా ఉందని చెప్పి స్వామి గారు విజయేంద్ర స్వామి గారు ఇద్దరు కూడా గుహ లోపలికి వెళ్ళి పడుకున్నారట పడుకుంటే రాత్రి ఒంటి గంట రెండు అయింది అయ్యేటప్పటికీ విజయేంద్ర స్వామికి సడన్గా మెలకు వచ్చింది మెలకు వచ్చి చూస్తే స్వామి గారు గుహ ద్వారం దగ్గర నుంచి ఉన్నారట ఏమో మాటలు వినపడుతున్నాయని గబ గబ ఆయన విజయేంద్ర స్వామి కూడా లేచి బయటకు వచ్చేట వస్తే ఆయన గట్టిగా స్వామి గారు ఏయ్ ఇలా గట్టిగా గర్జిస్తే నేను భయపడతాను అనుకుంటున్నావా అని స్వామి గారు మాట్లాడుతున్నారట ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు స్వామి గారు అని చెప్పి ఈయన ఇలా బయటికి తొంగి చూస్తే అక్కడ పెద్ద పులి గాండ్రిస్తూ ఉంది పెద్ద పులి అప్పుడు స్వామి గారు అంటున్నారు నా దగ్గర ఆయుధం ఏం లేదని చెప్పి నువ్వు నా దగ్గర రావడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు ఈ గుహ శాంతంగా ఉంది ప్రశాంతంగా ఉంది ఈ గుహలో అశాంతిని నెలకొల్పొద్దు నీ నాకు పాపాన్ని కలగజేయకు నువ్వు వచ్చిన దారం బట్టే వెళ్ళిపో ఏంటి ఒక మనిషితోటి మాట్లాడుతున్నట్టు స్వామి గారు ఈ గుహ ప్రశాంతంగా ఉంది నాకు పాపాన్ని కలగజేయకు నువ్వు ఇక్కడ అశాంతి లేకుండా నువ్వు వచ్చిన దారం బట్టే వెళ్ళిపో అంటే నెమ్మదిగా అది తోక ముడిచి వెనక్కి వెళ్ళిపోయిందిట పులి అది వెళ్ళిపోతే అప్పుడు విజయేంద్ర స్వామి తోటి స్వామి గారు అంటున్నట్ట విజయేంద్ర చూసావా ఎన్నోసార్లు మనుషుల కన్నా ఈ జంతువులే చాలా తొందరగా అర్థం చేసుకుంటాయి జ్ఞానం ఉన్న చోట జంతువులు జ్ఞానిని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళకి తగినట్టుగా మిసులుకుంటాయి జ్ఞానాన్ని ఎదిరించేటటువంటి అహంకారం జంతువులకి లేదు అహింసాతత్వాన్ని ప్రేమని శాంతిని తెలుసుకొని అదే రీతిలో వాళ్ళు ఉన్న ప్రదేశాల్లో వర్తిస్తూ ఉంటాయి అని స్వామి గారు చెప్పారు చూడండి మొత్తం మనం ఈ పురాణాలు వీటి అన్నిటిలో చూసుకుంటే ఒకే ఒక్కడండి కణ్ణుడు కణ్వ మహర్షి ఒక్కడే అహింసాతత్వాన్ని మనస వాచ కర్మణ చేసినటువంటి వాడు ఇంతమంది మునులు వీళ్ళు చెప్పారు కానీ ఎవరి దగ్గర కూడా మనకి ఈ కన్నుడి ఆశ్రమంలో ఉన్నట్టు ఉండదంటారు కన్నుడి ఆశ్రమంలో సింహాలు లేళ్ళు పరస్పరం స్నేహంగా ఉంటాయట అహింసాతత్వాన్ని ఆచరించడం అంటే అహింస మనం అవతల వాళ్ళని హింసించడం ఫిజికల్గానే కాకుండా మానసికంగా కూడా నువ్వు మనసులో కూడా అవతల వ్యక్తి మీద హింసని ఊహించకూడదు మనస వాచ కర్మణ అహింసని ఫాలో అయిన మనిషి ఒక్క కణ మహర్షి అని చెబుతారనమాట 
అందుకనే కన్నుడి ఆశ్రమంలో సింహాలు తర్వాత లేడులు అవి ఎంతో స్నేహభావంతో ఉండేవని చెప్తున్నారట ఇంకా శాంతానికి ప్రేమకి జంతువులన్నీ వాటి సహస సహజ సిద్ధమైనటువంటి క్రూరత్వాన్ని పూర్తిగా వదిలేస్తాయట ఒకటి నీలో ఉంటే అదేంటి సంయమన స్థితి మనము వాటితోటి సంయమనం చేసుకోలేకపోతున్నాం కానీ జంతువులు మనతోటి సంయమనం చేయగలుగుతున్నాయి ప్రేమతోటి మనతో జీవించడానికి అవి ఎంతో ఇష్టపడతాయట ఇంకో రోజు రాత్రి ఏమైంది విజయేంద్ర స్వామి జయ మన యోగి అచ్యుతులు లోపల దర్భాసనం కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నారు సాయంత్రం వేళ సడన్గా స్వామిగారు లేచి బయటికి వెళ్ళి ఆ గోడ దగ్గర నుంచి వచ్చి విజయేంద్ర ఇలారా ఇలారా అని చెప్పి విజయేంద్రని పిలిచి చూడు అక్కడ దివ్యమైన ప్రకాశంతో కనపడుతోంది అని చెప్పారట ఏంటంటే అది ఓ బంతి ఆకారంలో తెల్లటి తెలుపు నీలివర్ణాలతో కూడినటువంటి రంగు కనపడుతోందిట బంతిలా ఉంది తెల్లటి రంగు నీలి రంగు కలిపి మెరిసిపోతుంది ఇది రాత్రి ఎనిమిది గంటల సమయంలో అప్పుడు చెప్పారట ఆయన అది మాణిక్యం కొన్ని సర్పాలు పడగల మీద కనపడేటటువంటి మాణిక్యం అది ఆ దివ్యజ్యోతి దర్శనం చూసేటప్పటికి విజేంద్ర విజేంద్ర స్వామికి శరీరం మనస్సు పులకరించిపోయేట ఇంక ఎంత ఆనందం వేసిందో అట ఇలాగా స్వామిగారితోటి విజేంద్ర స్వామి గారి యొక్క అనుభవాలు నా దైవం అనే పుస్తకం ఒకటి నన్న దేవరు అని కన్నడలోను దానిలో కో కొలలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎందుకంటే వాళ్ళు గుహావాసంలో ఏ రకంగా వాళ్ళు జీవించారు అనే విషయాన్ని చెప్పడానికి నేను చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి చెప్తున్నాను అనమాట ఇదే రకంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై డిసెంబర్ వరకు వాళ్ళు గుహలోనే ఉన్నారు కదా ఉన్నారట తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభై ఒకటి ఇంకా నలభై ఒకటి ప్రారంభ దశలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒక సంవత్సరంలో మొదట్లో ఒక రోజుని కుంభవృష్టి కురిసిపోయింది బాగా హెవీ రెయిన్ అంత పెద్ద వర్షం వచ్చింది విజయేంద్ర స్వామి యోగి అచ్యుతులు ఇద్దరే ఉన్నారు వాన అయిన తర్వాత ఇద్దరు చల్లటి గాలి గురించి బయటికి వచ్చేట కొండల గుహలోంచి వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు స్వామిగారు విజేంద్ర ఈరోజు నాకు భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ఆజ్ఞ వచ్చింది బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లు ముగ్గురు కిందకు వచ్చి నన్ను ఆహ్వానించారు నువ్వు ఇంకా ఇలా తపస్సులో కూర్చుంటే కుదరదు నువ్వు దిగి లోక కళ్యాణానికి పని చేయవలసిన పని ఏర్పడింది నువ్వు బయటకి గుహలోంచి రావాలి అని చెప్పారు అందుకని ఈరోజు నేను భోజనం చేయదలుచుకున్నాను నువ్వు అన్నం తయారు చేయి అన్నారట అంటే అప్పటికి పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి స్వామిగారు అన్నం తిండ మనసు రోండి కొంచెం పొట్టుతో కూడినటువంటి గోధుమ పిండి ఒక అరటిపండు కొంచెం తేనె ఈ మూడు కలిపినటువంటి ఒక గుప్పుడు మిశ్రమం తినేవారు అలాంటి స్వామిగారు ఆ రోజు ఏమన్నారు ఈరోజు నాకు త్రిమూర్తులు వచ్చి నన్ను ఆదేశించారు నన్ను ప్రార్థించారు నాతో చెప్పారు నువ్వు గుహావాసంలోంచి బయటకు వచ్చి జనులకి సాయం చేయవలసిన సమయం ఏర్పడింది నువ్వు జనజీవనంలోకి రావాలి అని చెప్పారు అందుకని నేను ఈ రోజు నుంచి తపస్సు నుంచి బయటకు వచ్చేయదలుచుకున్నాను మామూలుగా జనులు అందరూ తిన్నట్టే భోజనం చేయదలుచుకున్నాను నాకు ఆహారం తయారు చేయండి అని చెప్పారు ఇది విన్న వెంటనే విజేంద్ర స్వామికి మాదానందం వచ్చేసి ఒక్క గంతు గెంతి అక్కడి నుంచి పరిగెట్టి హంపి ఊర్లోకి వెళ్ళి వంటకు కావాల్సిన సరుకులన్నీ కొనుక్కొని వచ్చి సాయంత్రం లోపల మొత్తం వంట అంతా తయారు చేశారు 
స్వామి గారికి ఇష్టమైనటువంటి పదార్థాలన్నీ తయారు చేసి వంట చేసి సాయంత్రం చాలా పచ్చటి వెన్నెలు ఉంది అక్కడ బయట రాళ్ళు ఉంటే ఆ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళ మీదకి వచ్చి అక్కడ స్వామి గారికి ఒక మంచి అరిటాకు తెచ్చి పంచి దానిలో అన్నీ వడ్డించి స్వామి రండి మీరు ఈరోజు భోజనం చేయండి అని అడిగారు అంతవరకు స్వామి గారు ఎంతో ఆనందంగా ఉత్సాహంగా ఉన్న మనిషికి సడన్గా విపరీతమైన చలి జ్వరం వచ్చేసి ఎవరికి యోగ అచ్చితులకి జ్వరం చలి వచ్చేసి అల్లా వణికిపోతూ కడుపు చేత్తో పట్టుకుని బాహుహు అంటూ బాగా వణికిపోవడం మొదలుపెట్టారు ఏమైతేనే ఆ రోజు భోజనం చేయడం ఆయన ఏదో రకంగా అన్నం తిని సమాప్తి చేశారట కానీ అయితే ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ ఏమేమి తిన్నా కూడా మళ్ళీ అన్నం ఇంకొకసారి వండలేదుట అదే మరి మొదటి రోజు తర్వాత వాళ్ళ గోల్లోంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఎంపీలో స్థిరపడే వరకు మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ఎప్పుడు కూడా ఆయన వంట చేయలేదు స్వామి గారు మళ్ళీ భోజనం చేయలేదు కానీ అయితే ఒక రోజుని మామూలు భోజనం చేశారు భోజనాన్ని కూర్చునే ముందు మాత్రం ఆయనకు విపరీతమైనటువంటి జ్వరము చలి అవన్నీ ఏర్పడి కడుపులో నొప్పితోటి విలువెల్లాడి అలా విలువెల్లాడుతూనే ఆయన భోజనం చేశారట ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా హంపిలోకి స్వామి గారు ఆయన యొక్క నివాసాన్ని మార్చేశారు ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ఈ హంపి అనేది ఏంటంటే ఋషిముఖ పర్వతం కిష్ కింద రెండు కలిపిన ప్రదేశాన్ని హంపి అంటారు అనమాట అప్పటికే యాక్చువల్గా ఇది చాలా బాగా హైలీ డెవలప్డ్ ప్లేస్ అది అన్ని రకాలుగానే అభివృద్ధి చెంది ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పరిపాలించాడు అంతకు ముందర ఆ ప్రదేశాన్ని హంపిలో పొలమైనటువంటి దేవుడు ఎవరు విరూపాక్షుడు పంపాపతి అది శంకరుడికి ఒక దివ్యధామ అంట శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో హంపి విజయనగరం అని పేరుతోటి అంగరంగ వైభోగంగా వెళ్ళి విరిచి అది సమస్త శోభలతోటి అలరారుతూ ఉండేది చెప్పారు కదా అంగళ్ళలో రత్నాలు రాసులు రాసుల కింద పోసి అమ్మేవారు కొంచాలతోటి సేరులతోటి అమ్మేవారు అంత గొప్ప ప్రదేశం ఇప్పుడు శిథిలాలు ఏర్పడిపోయి స్వామి గారు వచ్చే టైంకే అది ఊరికిన ఒక పర్యాటక కేంద్రం కింద మాత్రమే ఉందిట నెమ్మదిగా హంపిలోకి వచ్చేసారు స్వామి గారు వాళ్ళను అప్పుడు స్వామి గారు ఆయన తక్షణ కర్త ఏమిటి విజేంద్ర స్వామిని ఏమిటి నాకు నువ్వు సాయం చేయాలి నేను గుహావాసంలో ఉన్నప్పుడు అన్నారు ఆయన గుహావాసం అయిపోయి వచ్చేసారు కాబట్టి ఆయన విజేంద్ర స్వామికి ఎంతో నచ్చ చెప్పి ఆయన్ని వాళ్ళ ఇంటికి పంపించడానికి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టారు విజేంద్ర స్వామి వాళ్ళ ఉద్యోగం వాళ్ళు ఏమిటి బ్రాహ్మిన్స్ వాళ్ళు కరణీకం కరణాలు అంటారు కదా కరణం మున్సుబ్ అని రెండు పోస్టులు ఉంటాయి కదా అలాంటిది ప్రతి ఊర్లో ఉండే కరణం వాళ్ళ వాళ్ళ ఆయన ఉద్యోగం ఏమిటి అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చింది కరణీకం అని చెప్తారు అనమాట ఆ కరణం ఉద్యోగం పోయి చేసుకో అని చెప్తే ఆయన విజేంద్ర స్వామికి ఆ బాధ్యతలు తీసుకోవడం ఏ రకంగాను సుతారాము ఇష్టం లేదు ఆయనకి అయినా సరే స్వామిగారి బలవంతం మీద ఆయన తిరిగి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర మళ్ళీ పని చేయడం మొదలుపెట్టారు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈయన ఎప్పుడైతే వచ్చాడో వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేశారంటే ఈయనకి సా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసి ఈయనకి ఆల్రెడీ ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు వచ్చాయి పెద్దవాడు అయ్యాడు కాబట్టి ఈయనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసి ఆయన దాని నుంచి తప్పుకున్నారు అనమాట కానీ విజయేంద్రకి నిజంగా ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆయన గుహావాసం స్వామి గారితో పాటు ఉండి ఇప్పుడు ఈ జనారణ్యంలోకి రావడానికి ఆయనకి ఏ రకంగా ఇష్టం లేదు స్వామి గారు ఏం చేశారు 
నెమ్మదిగా మనుషుల్లో కలిసిపోయి అక్కడ జనాలకి వైద్య సదుపాయం లేదు అని తెలుసుకుని వాళ్ళందరికీ వైద్యం చేయడం మొదలు పెట్టారు హోమియోపతి బయోకెమికల్స్ ఎల్లోపతి అన్ని రకాల మందులు ఇస్తూ ముసలివాళ్ళు కూలీలు ఆడవాళ్ళు అందరూ పిలిచి వాళ్ళందరికీ మందులు ఇస్తూ జాగ్రత్తగా చేస్తుండేవారు అనమాట అప్పటికే అక్కడ మలేరియా వ్యాధి బాగా వ్యాపించిపోయిందిట దానివల్ల జనం ఎంతోమంది చచ్చిపోతున్నారు బాధలు పడుతున్నారు అందుకని స్వామిగారు ఇమీడియట్గా మొట్టమొదట వైద్య వృత్తిని మొదలుపెట్టి చేస్తారు స్వామిగారి యొక్క హస్తవాసి ఎంత మంచిదని పేరు వచ్చేసిందంటే కమలాపురం అక్కడ దగ్గరలో మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో హంపి నుంచి ఉన్న ఊరిలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నా కూడా అక్కడ ప్రజలంతా స్వామిగారిని వారంలో రెండు రోజులు మూడు రోజులు తప్పనిసరిగా అక్కడ వచ్చి మందులు ఇవ్వాలి అని వాళ్ళందరూ కోరడంతో స్వామిగారు కమలాపూర్ కూడా వెళ్ళి ప్రజలందరికీ మందులు ఇస్తే జాగ్రత్తగా జనులందరికీ ఉండేటటువంటి రోగాలను నయం చేస్తూ ఉండేవారట ఓం శాంతి 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 ఈరోజు మా అనిస్ మళ్ళీ రేపు చెప్పుకుందాం ఇది అప్పుడే ముప్పై ఐదు అయిపోయింది నేను టైం చూసుకోలేదు